ने भी न्यूज आज की ताजा खबर आ गई है तलाक असम्बली में जोरदार बहस तलाक बिल पर असम्बली में जोरदार बहस तलाक बिल पर असम्बली में जोरदार बहस लोकसभा में तलाक बिल पर असम्बली में जोरदार बहस लोकसभा में बहस तलाक बिल पर असम्बली में जोरदार बहस तलाक बिल पर असम्बली में जोरदार बहस तलाक बिल पर असम्बली में जोरदार बहस नैनी नैनी क्या है डाइवोर्स बिल जरूर पास हो जाएगा क्या तलाक का कानून जरूर पास हो जाएगा तो जाओ सब के सब घी के दिए जलाओ रात दिन औरतों की आजादी मर्दों के जुल्म इसके बिना और भी कुछ आता है तुम लोगों को चिल्लाती क्यों उधर मीटिंग हो रही है अरे चूल्हे में जा तुम्हारी मीटिंग मैं को किसी से डरती हूँ क्या भगवान जाने क्या हो गया इस घर का जब देखो मीटिंग जब देखो लेक्चर सबके सब अंग्रेज हो गए गए महीने महिला यूनियन की हमारी इस कमेटी के तरफ से तलाक बिल पास कराने के लिए मैं एक डिपुटेशन ले गई थी आप लोग तो जानती ही हैं, ये तलाक बिल हमारी खुददारी हमारे आत्मसम्मान के लिए कितना जरूरी है हमारा स... हमारा समाज हमारा समाज सिर्फ मर्दों का समाज है जिसमें औरत को पति के चरणों की दासी कहलाकर भी खुश रहना सिखाया जाता है मैंने सुना है चेहरे की सुंदरता के लिए दूध की मलाई बहुत अच्छी होती लेकिन मेरा ख्याल है संतरे का छिलका दूध की मलाई से भी ज्यादा मुफीद है सुनने तो मर्दों ने हम पर बहुत सारे जुल्म किए हैं इसी देश में वो तीन तीन और चार चार शादियां करते थे और औरतें बेचारी सब कुछ बर्दाश्त करती थी उस गुलामी का असर अब तक भी हमें बाकी संतरे का छिलका ताजा लेकर गालों पर मसल देना चाहिए बस अरे संतरे का छिलका क्या चिकनी मिट्टी उससे अच्छी है रात को लेप लगाइए सवेरे देख के चेहरा क्या निखरता है हाँ तो इस ना इंसाफी को दूर करने के लिए तलाक बिल का पास होना बहुत जरूरी है पास हो जाएगा मैडम जरूर पास हो जाएगा तुम्हें कैसे मालूम ये देखिए ओहो तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया लेके आई होगी और कर आंटी तो मुझे आने ही नहीं देती थी मैं खिड़की को उतर आ गई तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा अनिता कहा गई होगी रमेश से मिलने क्या फिर गई रमेश से मिलने कौन कहता है कि वो रमेश से मिलने गई है वो अपने कमरे में सो रही है ये झूठ बोलती है मैडम तुम जाके उसके कमरे में देखो जी नहीं बेबी की तबीयत ठीक नहीं है उसे आराम कर लेने दीजिए तेरा मुर्दा जा तेरा
दूसरा भी नाक टूट गई क्या बदल गई दिल पर हुआ ऐसा जादू तबीयत मचल मचल गई नजरे मिली क्या किसी से हालत बदल बदल गई मलाल था कल तक हमारा न पूछ कैसा हाल था मिलती कहीं आंख दिल को ये मलाल था उसने जो देखा तो हसरत निकल गई सुन प्यारे सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई दिल पर हुआ ऐसा जादू तबीयत मचल मचल गई नजरे मिली क्या किसी से हालत बदल बदल गई कैसी है उल्फत की दिल लगी ये हम नशी वो हो गई मेरी और उसे खबर नहीं है उल्फत की दिल लगी ये हम नशी वो हो गई मेरी और उसे खबर नहीं जालिम मोहब्बत भी क्या चाल चल गई सुन प्यारे सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई दिल पर हुआ ऐसा जादू तबीयत मचल मचल गई नजरे मिली क्या किसी से के हालत बदल बदल गई दिल 
में चमकती है बिजलियां अदाओ की मिलती है आहट सी प्यारे उसके पाओ की दिल में चमकती है बिजलियां अदाओ की होगा उजाला के अब रात ढल गई सुन प्यारे सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई दिल पर हुआ ऐसा जादू तबीयत मचल मचल गई नजरें मिली क्या किसी से हालत बदल बदल गई पर दिल पर हुआ ऐसा जादू तबीयत मचल मचल गई नजरें मिली क्या किसी से हालत बदल बदल गई मैडम अनिता तुम्हारी तबीयत खराब थी ना उस हालत में तुम कहा गई थी किसी खास जगह नहीं गई थी शायद डॉक्टर के पास गई हो जी जी हाँ डॉक्टर ही के पास तो गई थी क्या कहा डॉक्टर ने डॉक्टर ने डॉक्टर ने यही कहा है कि मेरी सेहत के लिए जरा घूमना फिरना अच्छा है और शायद टेनिस मैच देखना भी तुम्हारे लिए अच्छा है जी टेनिस में मैं टेनिस में देखने नहीं गई थी आंटी लेकिन ये गई थी मैडम झूठ बोलती शर्म नहीं आती झूठ बोलती तुम जाओ मोनी तुम जाओ तुम्हें और मामूली दर्जे की लड़कियों में फर्क है अनिता मर्दों के पीछे बेवकूफ बनना उन्हीं को जेब देता है तुम्हें नहीं लेकिन आंटी लड़कियां बहुत कम बेवकूफ बनती हैं हमेशा वही लड़कों को बेवकूफ बनाती हैं देखो अनीता कल तुम पूरे बीस साल की हो जाओगी अगर मैं तुम्हें कुछ समझाती हूँ तो तुम्हारे भले के लिए ब्याह मैंने भी किया था जब मैं तुम्हें कहती हूँ कि मर्द मतलब ही होते हैं तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना चाहिए आंटी सारे के सारे ऐसे होते हैं अब तुम बच्ची नहीं हो कल तुम्हारे पिता की वसीयत खुलेगी और तुम्हें लाखों की जायदाद मिलेगी उस जायदाद के लालच में हजारों नौजवान तुमसे ब्याह करना चाहेंगे अगर तुम उनके बहकावे में आ गई तो धोखा खाओगी समझी डॉक्टर साहब अंदर का मिशनरी तो चालू है ना एकदम चालू है खाने पीने ढोंग रह जाता है इसलिए कि हम इससे तीन महीने का किराया और खाने पीने का बिल ना मांगे पर हम इस पर तरस नहीं खाएगा तरस मत खाना मगर भेजा भी तो मत खाओ पप्पा पिच्चू पिच्चू तुम चुप रहो सॉरी पप्पा डॉक्टर साहब आदमी जाएगा तो नहीं आपकी ये नली क्या बोलती है ऐसे मर्ज को जानने के लिए आलों की नहीं चंद सवालों की जरूरत है आप पूछिए ना क्या ये बीए पास है अव्वल नंबर और कार्टूनिस्ट भी वो भी अव्वल नंबर इसके पास सिर्फ एक गर्म पतलून है और दो महीने में इसके जूते के तलवे घिस जाते हैं डेढ़ महीने में डॉक्टर साहब पंद्रह दिन तो कार्डबोर्ड डाल के चलाता है पुअर चैप और जब ये सिगरेट पीता है तो अक्सर उधार देर यू आर वो भी चार मीनार मगर डॉक्टर साहब आपने बीमारी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं ये उन दो बीमारियों में से जिन्होंने किस बीसवीं सदी में बहुत जोर पकड़ा हुआ है अच्छा? एक तो है कैंसर और दूसरी ये कैंसर में मरीज छह महीने में छुट्टी पा जाता है मगर ये बीमारी किसी को ज्यादा दिन तंग करे तो या तो मरीज सूखा हुआ ढूंढता है या गहरा तालाब और मगर ये बीमारी है कौन सी भूख और बेकारी थैंक गॉड हम तो काम पर हैं डॉक्टर साहब जी मगर इसका इलाज इलाज तीन टाइम दवा नहीं दो टाइम खुराक दो टाइम खुराक 
डॉक्टर साहब आपके दवा खाने से एक नौकर को छुट्टी दे दो तो इस बिचारे की एक टाइम खुराक का इंतजाम हो सकता है छुट्टी दे दो हाँ छुट्टी दे दो हाँ चलो चलो फीस निकालो ओ, फीस पैसे दे देना भाई तू देना यार हिसाब कर लेंगे बाद में देने का हिसाब होगा मुंह उधर मुंह उधर ये लो दो तो नहीं है हाँ आ, तुमने डॉक्टर साहब की दो टाइम खुराक वाली बात तो सुन ली ना मम्मी हमको मम्मी मम्मी मत बोला करो हमारा कोई बेटा नहीं है अरे अरे अगर होता तो आज कितना बड़ा होता अरे बाबा तुम्हारे से बड़ा होता और जब वो छोटा होता तो तुम गोद में खिलाती गाना गा गा के सुनाती और आज वो बड़ा होकर बिल्कुल प्रीतम के माफिक होता तो तुम उसको भूखा रख सकती थी है किस नहीं है तुम उसको इस तरह मरने देते ऐसा क्या को बोलता बाबा तो जाओ ना जल्दी से खाना लेकर आओ ना लाती ना क्या ना बेचारा लाती लाती प्लीज तो हेल्प करो एक्सेस नहीं हेल्प करो हेल्प करो कम से कम पंद्रह दिन का तो इंतजाम हो गया और पंद्रह दिन के बाद पापा को सबक पढ़ाएंगे मान गए भाई बहुत Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday my darling Happy birthday to you Sab ke sab aapne so gaye Thank you aunty Sargara Mubarak ho Anita Thank you Vakil sahab Vakil sahab zyada der karna acha nahi bas ye to kholiye dekhe kya likha hai mere bhai ne Zaroor zaroor aaiye aaiye On this day, the 10th of September 1945, I, 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 Mohan Chandra Varma. ये सब छोड़िए वकील साहब, मतलब की बात बताइए। अनिता के लिए कितनी ज़्यादा छोड़ गए हैं मेरे भाई साहब? कितनी ज़्यादा छोड़ गए हैं? सब मिलाकर करीब करीब 70 लाख रुपए की ज़्यादा छोड़ गए। 70 लाख? जी। हो क्या? अरे 70 लाख? अब तुम्हें ज़िंदगी भर शादी के सहारा ढू ट्रस्ट कब तक ये ज्यादा कानिता को दे देगा? हाँ, शादी के बाद। शादी के बाद? हाँ, शादी के बाद? जी हाँ, जायदाद हासिल करने के लिए इनका शादी करना बहुत जरूरी है। हाँ, लकी। वकील साहब, शादी कब करनी होगी? Sorry ना, अनिता। ये कभी नहीं हो सकता। आप कुछ गलत पढ़ रहे हैं। हाँ, मैं, मैं गलत पढ़ रहा हूँ? क अपनी इक्कीसवीं साल ग्राह तक या उसके बाद एक महीने के अंदर अंदर अनीता शादी न करे तो उसकी सारी जायदाद किसी अनाथ आश्रम में दे दी जाए इम्पॉसिबल ये पसीद करते वक्त मेरे भाई के दिमाग में जरूर कोई खलल रहा होगा जरूर खलल रहा होगा यू शेड अप तो फिर मेरे भी दिमाग में खलल रहा होगा क्योंकि मसीहत नामा लिखते वक्त मैं खुद भी तो वहाँ मौजूद था आपके नाम भी ये खत लिख गए हैं जब आप उसे पढ़ेंगी तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा क्या लिखा है मेरी अच्छी बहन मैं जानता हूँ कि तुम मर्दों को कितना पसंद करती हो इसलिए मुझे डर है कि मेरे कूच करने के बाद कम से कम तुम्हारे कूच करने तक तुम अनीता को कमानी रखोगी और इसीलिए मैं ये चटपटी सी वसीयत किए जा रहा हूँ तुम्हारा चहिता भाई मोहन अनीता अगर तुम्हें इसमें कोई मजाक नजर आता है, तो तुम अपने कमरे में जाके हट सकती हो। चहिता भाई, मेरा सगा भाई और मेरा ही दुश्मन। पूरी वसीयत सुनाऊं? कोई जरूरत नहीं इस दलीर वसीयत पढ़ने की। अभी तो और मसाले बाकी हैं ना मैडम? आप जा सकते हैं। थैंक यू। अगर कहिए तो मैं एक आधार का ढूंढ � अभी एक महीना बाकी है ना? जी। हेलो। हेलो। क्या हाल है जाने? हेलो। गुड मॉर्निंग। हेलो जाने। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो। हेलो जाने। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो। ओके। हेलो जाने। हेलो।
नहीं है हाँ। अपनी जान पहचान करा दो ना तुम खुद ही कर लो ना थैंक यू कुछ है आप है। फर्स्ट क्लास प्रोफाइल सुपर क्लास थैंक यू एक्सक्यूज मी अगर मैं आपसे कहूं कि आप शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हैं, तो आप क्या कहेंगी तो मैं एडिटर से कह दूंगी ओह तो मैं नहीं कहता नौकरी खतरे में पड़ जाएगी हाँ और अगर मैं आपको लाली पाप दू तो भी आप कह देंगी एक तो फिर लीजिए ना जाने दिनेश का एग्रेंट जा रहा है तुम क्लब में जाकर दो चार फोटो ले आओ ओके बॉस तुम घबरा ना मत मैं अभी आया तो फिर से खाने तक लौटा ना वरना अपने पास कुछ पैसे मैं समझ गया तुम बैग संभालो उधर बढ़ने की जरूरत नहीं है वरना भूखे रखड़ जाओगे हाँ छोड़ मरे थे तुम बात 
पूरी नहीं सुनते और बीच में बोलने लगते हो सुनो जायदाद हासिल करने के लिए मुझे एक महीने में किसी न किसी से शादी करनी होगी एक्सीलेंट फौरन कर डालो कल कर ले किससे मुझसे तो शादी का लाइसेंस लेने कब चल रही है अनीता हम लोगों में तो सिर्फ दोस्ती थी ये अचानक शादी का ख्याल तो मैं कब से आ गया जब से वसीयत सुनी तब से लेकिन मैंने तुमसे कभी शादी की बातचीत भी तो नहीं की तो आप कर लो देखो मेरे पास शादी वादी के लिए कोई वक्त नहीं कल मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ विम्बिल्डन में टेनिस का मैच खेल तो पहले शादी कर लो फिर दोनों साथ चलेंगे ए, अरे भाई टेलीफोन तुम्हारा अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था फोटो खिंचाने का अपॉइंटमेंट है आज अपॉइंटमेंट पहले शादी का दिन तो तय कर लो फूल की बातें मत करो अनिता मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं मगर सुनो शाम को सिनेमा में मिलना टिकट भिजवा दूंगी सब कुछ वही तय कर लेंगे <laughs> कार्टून तो बहुत दिलचस्प बनाया है तुमने शर्मा जी आपको मेरे कार्टून तो हमेशा दिलचस्प लगते हैं कुछ काम वाम देने में दिलचस्पी लीजिए ना देखो प्रीतम तुम तो जानते हो कि मेरे पास छह साल से एक कार्टूनिस्ट है तुम्हें नौकरी देने के लिए मुझे उसे अलग करना पड़ेगा मेरे ख्याल में ये ज्यादती है फिर भी अगर कभी गुंजाइश हुई तो मैं तुम्हें जरूर काम, काम दूंगा <laughs> ये तो मैं कई मरतबे सुन चुका हूँ शर्मा जी आजकल अपनी हालत इतनी नाजुक है कि दाल रोटी के लाले पड़े हुए अरे तो तुमने मुझसे क्यों लिखा तुम्हें पैसे की जरूरत है मुझे ले जाओ I'm so sorry. बस तो मैं घर में ही बुलाया एक्सक्यूज मी हेलो स्पीकिंग ओ हेलो सीता देवी आवाज में तो बहुत खुशी चलक रही है आज दिखता है डाइवोर्स बिल पास होने ही वाला है वो सब मेरी ही कोशिशों का नतीजा है अब आप लोग होशियार रहिएगा अपने बीवियों से <laughs> शर्मा जी आपकी तो खासी जान पहचान है लोगों से मेरा एक काम कर दीजिए ना हाँ कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ मुझे एक शरीफ लड़के की जरूरत है पढ़ा लिखा हो तो ज्यादा अच्छा तो जो है मेरा तो ख्याल था कि आपके यहाँ मर्दों को नौकरी नहीं मिलती काम जरा नाजुक सा था इसलिए ये बहुत जरूरी है कि लड़के पे भरोसा किया जाए और लड़का अपने वादे का पक्का हो समझा जरा माफ कीजिएगा प्रीतम एक नौकरी है करोगे ये भी कोई पूछने की बात है शर्मा जी जरूर करूंगा काम कार्टूनिस्ट का नहीं कुछ और होगा कुछ तो होगा शर्मा जी हाँ कह दीजिए ना अच्छा हेलो सीता देवी जैसा लड़का आपको चाहिए वैसा ही इस वक्त मेरे ऑफिस में मौजूद है कब भेज दूं? फौरन ओके बाय बाय सीता देवी का पता मैं तुम्हें लिख देता हूं हाँ तो पैर विम्बलटन से कब लौटोगे एक आदमी नहीं बात नहीं यार तीन चार महीने तो ऐसे ही लग जाएंगे पूरा यूरोप घूम कर लौटूंगा फ्रेंच रिबेरा रोम पेरिस पेरिस अरे एक बार फिर बोल परिस परिस वेरी गुड अरे तब तो बहुत काम के आदमी हो यार सुनो समझ गए ना दस पंद्रह मगर तेरे पास तो कई थी अरे यार दोस्त लोग सब लेके चले गए ऐसी चीजें कौन छोड़ता है बेबी ने सिनेमा की टिकट भेजी है अच्छा तुम जाओ सलाम कौन सा बेबी है आपको मालूम है तो ये क्या घबला है ए, ए, कौन है ये बच्ची बच्ची नहीं यार अच्छी खासी बड़ी लड़की अच्छा बहुत तंग करती है कहती है मुझसे फौरन शादी कर लो तो फिर कर लो मैं शादी वादी नहीं करना चाहता तो फिर इनकार कर दो ना सौ बार इनकार कर चुका हूँ मगर वो समझती नहीं बुरी तरह मेरी टेनिस पर फिदा है एक तरकीब है क्या रेकिट और गेंद भेज दो मजाक छोड़ यार ठीक मैं ये झगड़ा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। जॉनी पिक्चर देखोगे मुफत हाँ हाँ मुफत ये लो टिकट लाओ शाम को पिक्चर भी देखना और मेरा एक काम कर देना क्या तुम्हारी बाजू वाली सीट पर वही लड़की बैठी होगी उसको मेरा एक खत दे देना ओके लेकर आओ आपने किसी को बुलाया था हा? किसी लड़के को बुलाया था हाँ हाँ वो आया है बुला मिस्टर इधर आओ इधर आओ तुम 
तुम्हें शर्मा जी ने भेजा है जी हाँ क्या नाम है तुम्हारा प्रीतम प्रीतम कुछ पढ़े लिखे भी हो जी हाँ बीए पास और अभी तक इतना नहीं मालूम कि घर के अंदर हैट और रेनकोट पहने रहना तहजीब के खिलाफ है रेनकोट इसे रहने दीजिए क्यों ये मैं आपको कैसे बताऊं क्यों क्या बात है बता मेरी पतलून की हालत कुछ रहने दो कुरे हो अभी तक जी हाँ भगवान की दया से और भगवान की दया से बेकार भी हो जी बहुत अच्छी बैठ जाओ बैठो आ, माफ कीजिए मेरे बेकार रहने में आपको क्या अच्छा ही नजर आती है ये मैं नहीं समझ सका समझ जाओगे बेकारी की वजह से काफी मुश्किलों में हो गए कर्ज होगा बिल चुकाने होंगे घर का किराया खाने का बिल दर्जी का बिल जी दर्जी का नहीं धोबी का बिल हम्म, तो सब मिलाकर तुम्हारा महीने का क्या खर्च है यही कोई दो ढाई सौ रूपये तो देखो हम तुम्हारी तमाम मुश्किलें दूर कर देंगे उसके बदले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा क्या करना होगा मुझे शादी शादी करनी होगी पानी मिल सकेगा घबराने की कोई जरूरत नहीं शादी सिर्फ चंद महीनों के लिए करनी होगी उसके बाद जब भी हम चाहेंगे तुम्हें तलाक देना होगा तलाक किसे आपको मैं अपने भतीजे की शादी की बातचीत कर रही हूँ सीता देवी आपने मुझे समझ क्या रखा है किराए का टट्टू आप हो आपकी भतीजी मैं अपने आप को बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ नमस्ते शादी मेरी इन्हीं से होगी हाँ। तो फिर मंजूर है लेकिन शादी की तीन शर्तें हैं पहली शर्त शादी के बाद तुम कभी अनिता को देख भी ना सको न कभी उससे मिलने की कोशिश करो जी तो फिर शादी की जरूरत क्या है वो जरूरत हम बेहतर समझते हैं दूसरी शर्त इस शादी की किसी को कानों कान खबर ना हो आखिरी और सबसे जरूरी शर्त जब भी हम चाहेंगे और जिस शर्त में चाहेंगे तुम्हें तलाक के लिए राजी होना पड़ेगा तो तुम वादा करते हो कि ये सारी शर्तें निभाओगे जी हर हालत में जी हाँ गुड तो नहीं ना जी नहीं वेरी गुड वेरी गुड देखिए आप जो खा चुकी हैं और जो खाने वाली हैं उसका भी बिल अगर मैं ही चुकाऊ तो भी आप कुछ नहीं कहेंगे है? कुछ कहेंगे नहीं ना आ, कुछ परवा नहीं खाओ खाओ आ, सुनो तुमने वो कश्मीरी सेब तो खा होंगे ना जी। वो लाल वाले उसके दोनों तरफ आई मीन तो दोनों साइड पे जो हल्का सा गड्ढा पड़ता है कितना प्यारा होता है नहीं ए? जी लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप मुस्कुराए तो आपके गाल पर उससे ज्यादा खूबसूरत गड्ढा पड़े शायद ए? तो फिर मुस्कुराओ ना नहीं नहीं वेरी गुड भूख लगी क्या ए ये ले ए ये ले रुपया तू भी खाना खा ले जा साथ खा ले साथ में क्यों रंग में भंग करता यार बाजू के होटल में जाना भाई बाजू वाले होटल हाँ वहां मेरे चार रुपए बाकी है चार रुपए क्या मुसीबत है ए वो लो रुपया ये पांच रुपए रख और उसका भी चुपता करो तू भी खा सके दस 
यही खा लेना यही क्यों जान जला था यार अरे हाँ ले तेरा भी इंतजाम करता हूँ ले ये ले सिनेमा का टिकट और बाजू वाली सीट पे एक छोकरी बैठी होगी उसको भी चिट्ठी दे देना कहना रमेश ने दिए और हो सके तो कल लंच के लिए तू उसको ले आना देख तरकीब बता दी आप तू जान और तेरा काम एक पौने तीन बजे तक जल्दी जा अरे पौने तीन का शो जल्दी जा बोलता हूँ ना कमिंग This is Movie Town. Lionel Gamlin reporting. Ramesh ne khat de diya. Hey, sunte ho ji? Ye khat de raha hai mujhe. Tere ye mazaal? Mere samne mere bhi khat de raha hai. Maaf kijiye galti ho. Galti ka bache. Ye kal to interval mein baat. Na dekhta. In London, the initialing of a memorandum of understanding was carried out at Carlton. I'm so sorry. ज़्यादा दिल तो नहीं हो गई मुझे। बाहर बैठने में साहू तो अंदर ही कुछ दिखाई भी नहीं देता। वहाँ क्यों किसी बैठे हो? वहाँ सामने। शादी के बारे में क्या सोचा तुमने? सुनते हो जी? इसलिए मुझे कोनी नहीं मार। कोनी? तू इस तरह नहीं मानेगा। सुनी सिंह कोनी कुमारी कोनी मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे अच्छा पापा मैं नहीं भी करती सुनी शादी के बाद तो तुम किसी को कोई नहीं मारोगे ना तुम जी तुम यहाँ कैसे आए मैं रमेश का खत ले आया था हुआ क्या क्यों जी आपको खत दिया क्या ये क्या तो कुली नहीं मिला नहीं तो पूरी दुकान ही लाने वाला था खैर है ए, लेकिन याद रखो आज अगर तुमने इन्हें फेंका तो मैं खुद एडिटर से बोल दूंगा अच्छा अच्छा नहीं फेंकूंगी अभी छोड़ो बाहर बातें करेंगे बाहर अरे वेरी गुड तो आओ चलो अभी नहीं बाद में अभी तुम जाओ ना आई एल ओ Love, Y O U. I love you. मैं अभी एडिटर के पास जा रही हूँ। एडिटर? अरे गलती हो गई, गलती हो गई। मैं अभी रबर से मिटा देता हूँ। देखो ना इसको तो अपन रबर से मिटा देंगे मगर जो इधर लिखा गया है उसको कौन से रबर से मिटाएंगे नहीं नहीं जरा सोचो धोबी भी भट्टी के अंदर नहीं निकाल सकता है इसको काम करते करते हड्डी नरम हो गई है जब देखो लेक्चर जब देखो मीटिंग ये घर है या सराय सबके सब अंग्रेज हैं चलो नाश्ता कर लो मैं सब नहीं खाऊंगी फिर क्या खाओगी खबरदार जो ऐसी बात मुझसे कही तुम जहर खाए तुम्हारे दुश्मन 
चलो उठो बैठो तुमने कभी किसी से प्रेम नहीं किया नैनी जब भी जबरदस्ती खाना खिलाती हो ये लो अरे हमारे जमाने में प्रेम करते थे खाना खा के भूखे पेट नहीं लो खा मुझे भूख नहीं है भूख नहीं है क्यों उस रमेश के बच्चे ने शादी करने से इनकार कर दिया अच्छा ही हुआ मुझे तो एक नजर ना भाता था वो मुआ अरे उससे कहीं अच्छे धूले मिले नहीं तुम्हें मगर उससे अच्छी टेनिस कौन खेलेगा हाय राम आदमी से बढ़कर टेनिस हो गई अरे शादी आदमी से करोगी या टेनिस से तेरा तो दिमाग खराब हो गया है देखा मैडम मैडम लंच खाना नहीं चलना तब तो इसी में होगा क्या जो ढूंढ रहा हूँ क्या ढूंढ रहे हो जो खो गया है क्या खो गया है जो ढूंढ रहा हूँ क्या ढूंढ रहे हो जो खो गया है क्या खो गया है जो ढूंढ रहा हूँ क्या ढूंढ रहे हो जो खो गया है क्या खो गया है कहा मेरा जिगर गया जी अभी अभी यही था किधर गया जी किसी की अदाओं पे मर गया जी बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी हर जाने कहा मेरा जिगर गया जी अभी अभी यही था किधर गया जी किसी की अदाओं पे मर गया जी बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी डर के चूहा तो नहीं हो गया कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया यहाँ उसने लाए काहे को बिना काम रे जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे यहाँ उसने लाए काहे को बिना काम रे जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी जाने कहा मेरा जिगर गया जी अभी अभी यही था किधर गया जी किसी की अदाओं पे मर गया जी बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे ले ले दो चारा ने जिगर मेरा फेर दे ले ले दो चारा ने जिगर मेरा फेर दे ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से चल चल थाने बताए जमादार से ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से चल चल थाने बताए जमादार से जाने कहा मेरा जिगर गया जी अभी अभी यही था किधर गया जी किसी की अदाओं पे मर गया जी बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी सच्ची सच्ची कह तो दिखाओ नहीं चाल रे सच्ची सच्ची कह तो दिखाओ नहीं चाल रे तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे बातें हैं नजर की नजर से समझाऊंगी पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी बातें हैं नजर की नजर से समझाऊंगी पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी 
जाने कहा मेरा जिगर गया जी अभी अभी यही था किधर गया जी हर जाने कहा मेरा जिगर गया जी अभी अभी यही था किधर गया जी किसी की अदाओ पे मर गया जी बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी कौन है क्या है प्रीतम यहाँ रहता है वो नहीं उसका सामान रहता है यहाँ ओ हमारी वाइफ का मतलब ये है वो यहाँ रहता है पर अक्सर बाहर रहता है आइए 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 वाट आइए आइए ओ नया आदमी के साथ कैसा बात करता है चुप चुप रहो आपको उससे कुछ काम है नहीं यू ही देखने चली आई थी कि कैसे रहता है वो आप उसका सगा वाला है क्या ये कमरा प्रीतम का है हाँ हाँ हम अपना किराया लोग को बहुत अच्छा लगता है छह बजे को चाय आठ बजे ब्रेकफास्ट में पॉरिज टोस्ट बटर एंड टी माफ कीजिएगा एक बार फिर से तो कहिए पॉरिज पॉरिज मोने वैसे आपको प्रीतम से कोई शिकायत तो नहीं ओ नो नो वो बहुत अच्छा चालो चलन का बॉय है वो हमको चाल चलन से क्या मांगता हमको अपना किराया मांगता पूरे तीन महीने का ओ डियर वॉट डियर डियर कितने दिनों से बेकार है जब से इधर आया बिल्कुल बेकार है जी नहीं उससे भी दो महीने पहले से लो सुन लो उसका मुंह से उसका तारीफ सुनो तुम हा? दूसरे सवाल भी अगर आपने मुझसे ही पूछे होते तो बिल्कुल ठीक मालूम हो जाती आपको कोई बात नहीं बाकी के पूछ लूंगी मैं अंदर आ सकती हूँ जी हाँ आप ही का घर है चलिए तुम इतनी छोटी सी जगह में कैसे रहते हो बड़े मजे में आदत जो पड़ गई है तुमने शायद इसे बेहतर जिंदगी नहीं देखी इसीलिए ऐसा कहते हो और आपने शायद वो जिंदगी नहीं देखी जो लाखों बेचारे फुटपाथ पे गुजारते हैं मेरी हालत तो उनसे कहीं बेहतर है तुम कम्युनिस्ट हो जी नहीं कार्टूनिस्ट मैं कुछ कागजात लाई दस्तखत कर दो शादी के रजिस्ट्रार को नोटिस देनी है मौके से आ गया जल्दी जा नीचे ही मिल जाएगी कौन अभी अभी पूछ के गई बेकार टाइम मत खराब करने तो निकल जाएगी कोई छोकर है क्या तो अभी हाथ मुंह धोके आता हूँ तो मुंह धोएगा तो उसे हाथ धो बैठेगा मगर है कौन जूली जूली अब जूली से तो मैं भी मिलकर आ रहा हूँ तो जूली से मिलकर आ रहा हाँ तो जा रोजी से मिलकर आना ए गिस्सा मत दिया सीधा बोल के अंदर मत आ कोई है क्या हाँ है कौन है मम्मी अंदर कौन है दो लेडी है दो बीस तारीख को दस बजे तक वहां पहुंच जाना पहुंच जाना तो बीस तारीख को जा रहे हो ना पैसे की जरूरत भी होगी मांग ना मुझसे एक पाई नहीं दूंगा ये पतलून किसी के पास गिरवी रख के जाना हाँ तुम्हारा क्या भरोसा कहीं जहर भर खा लो तो लो छतरी धूप लगेगी नहीं चाहिए अभी रंग जल जाएगा तो कोई शादी नहीं करेगा आप मुझे किसी से शादी नहीं करनी तुम ही कर लो हाय राम
आप रो रही हैं नहीं तो मैं रो का रही हूँ मुझे तो जोर का जुकाम हो रहा है बड़ा तेज जुकाम मालूम होता है सच बोल तो मैं रो ही रही थी क्यों वो रमेश का बच्चा भाग गया कौन वही रमेश जो वही चैनिस वाला जिसके तुम चिट्ठी लाए थे बेशक बेशक सुनो तुम एक बात बताओ क्यों कहिए सुनो ना बाबा ना तुम्हें कैसे बताओ क्यों तुम भी तो मर्द हो ये मेरा कसूर तो नहीं है तुम नहीं जानते इन मर्दों को सारे के सारे पाची होते हैं अच्छा हाँ तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है कुछ देर से ये रोग मुझे भी लग गया है मत लगने दो मैं कहती हूँ मत लगने दो बहुत बुरी होती है दिल की लगी होता क्या है भूख नहीं लगती और लोग जबरदस्ती खाना खिल लगते इसकी तो फिक्र मुझे बिल्कुल नहीं है यहाँ तो दो चार रोज भूखे रहने के बाद भी रोटी नहीं मिलती रोटी नहीं मिलती तो केक बिस्किट तो नहीं खा लेते अरे हाँ ये तो मुझे बिल्कुल सूझा ही नहीं आप बड़ी होशियार मालूम होती हूँ ना तुम भी कुछ ऐसे बुरे नहीं हो क्या नाम है तुम्हारा प्रीतम प्री कुछ अजीब सा नाम है ना दो चार बार बुलाएंगी तो अच्छा लगेगा कहिए प्री तम
मैंने जायदाद बचाने का इंतजाम कर लिया है मेरे इंतजाम तो मैं भी करने निकली थी पर अपनी तो स्कीम ही फेल हो गई लेकिन मेरी स्कीम फेल ना होगी मैंने ऐसा लड़का ढूंढ निकाला है जो कि तुमसे ब्याह करेगा और जायदाद तुम्हारे हाथ आने के बाद तुम्हें तलाक दे देगा हम इंसल्टिंग मैं ऐसे आदमी से कभी ब्याह नहीं करूंगी जो शादी से पहले मुझे तलाक देने की सोचे मेरी इतनी भी कदर नहीं लेकिन कदर का सवाल ही कहा उठता है अनिता हम लोग उसे ढाई सौ रुपया महीना देंगे इसी लालच में वो ब्याह करेगा इसमें तो और भी मेरी इंसल्ट है कि ढाई सौ रुपए की नींबू मुझसे ब्याह करेगा और किस नहीं करूंगी डोंट बी सी अनिता वो तुम्हारी कदर करे या ना करे इससे तुम्हें क्या मतलब जायदाद हाथ आ जाए बस इतना ही बहुत है As you please. जानी, क्या है क्या बात है बड़े जल्दी में हाँ यार तेरा जूली से मिलने जाने का देर हो गई है यार जानी मेरा तेरा क्या हिसाब है हिसाब मैं समझ गया तेरे को पैसे की जरूरत है मिलने वाले नहीं है यार पैंसठ का भी कोई हिसाब है जॉनी दस रुपये और दे दे पूरे पाँच सौ हो जाएंगे पच्चीस और मांग लेना पूरे सौ हो जाएंगे बात करता यार मुझे देरी हो गई है यार इसमें क्या हुआ दो कार्टून बेच दूंगा पूरे पैसे वापस कर दूंगा आ, जब तक मैं बिक जाऊंगा जानी 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 क्या मुसीबत है यार चल उधर मुकर उधर देख उधर ले ले अरे नौ बज गए भैया तू जरा जल्दी से पत्थर को स्त्री कर दे मैं नहा के आता हूं अरे साबुन को अनुकूल कर गया मुसीबत है बाथरूम से साबुन किसने गुल कर दी प्रीतम भी गुल प्रीतम ए प्रीतम ये भी गुल ओ अरे सूट भी गुल क्या मुसीबत है अब दूसरा सूट तो इक्कीस तारीख को मिलेगा वॉशिंग कंपनी से आज तो बीस तारीख है बीस हाँ हाँ ये गया बुढ़िया से मिलने के साथ आई हूँ वो अंदर रजिस्ट्रार से बातें कर रही है तुम भी रजिस्ट्रार के पास आए हो जी मैं जी नहीं मैं तो आपको देख के चला था सुनो अगर मैं तुमसे एक रात की बात कहूँ तो किसी से कहोगे तुम नहीं बिल्कुल नहीं आज मेरी शादी हो रही है अच्छा तू तो चौंकी नहीं चौंकिया जी बिल्कुल चौंकिया शादी आप किससे कर रही एक लालची से अभी तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी मैंने और देखना भी नहीं चाहती तो फिर शादी क्यों कर रही उससे आंटी कहती है कि जायदाद के बचाने के लिए किसी न किसी से शादी करनी ही पड़ेगी अरे मेरी ख्याल ही नहीं आया उन्होंने तुम्हें से शादी कर ली थी मुझसे मैं आपको अच्छा लगता हूँ हो सकता है वो भी उतने अच्छा हो जितना मैं ये कभी नहीं हो सकता वो तो पैसे के लिए मुझसे शादी कर रहा है लेकिन हो सकता है वो आपसे प्रेम भी करता हो ऐसी कोई बात नहीं है मैंने उसे अभी तक देखा भी नहीं है लेकिन शायद उसने आपको देखा हो आप उसकी तरफ से क्यों वकालत करते हैं वो मुझे इतना से भी अच्छा नहीं लगता मैम साहब आपको अंदर बुला है तुम दो मिनट बैठो मैं झटपट शादी करके आई मैं भी साथ चलता हूँ ना भावन ना आंटी नाराज हो जाएगी शादी चोरी चोरी हो रही है यारा बन चुके हैं मैडम मैंने आज दस शादियां करानी है कहा है दुल्हन 
Get it. Did you forget? Or did you? Yes, yes, it was by the वर्मा को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं मैं प्रीतम कुमार तुम्हें अनीता वर्मा को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं अब आप इनसे कहिए कि मैं अनीता वर्मा तुम्हें प्रीतम कुमार को अपना पति स्वीकार करती हूं दस्तक कहां करने पहले आप दस्तक कीजिए अब आप दस्तक कीजिए शादी मुबारक मैंने कहा शादी मुबारक अनीता ये रहा तुम्हारा ढाई सौ का चेक बाकी के चेक हर महीने वक्त पे भेज दिया करूंगी और हाँ फिर अनीता से मिलने की कोशिश ना करना आपने मुझे बुलाया था शर्मा जी अरे हाँ प्रीतम आओ बैठो कहो कैसी है तुम्हारी नई मालकिन नई मालकिन अरे हाँ भाई वही सीता देवी ठीक ही होंगे कई हफ्तों से नहीं देखा उन्हें क्यों भाई तुम्हें नौकरी से निकाल दिया उन लोगों ने जी नहीं नौकरी कुछ ऐसी है कि उनके घर से दूर रहने की तनख्वाह मिलती अच्छा सुनो प्रीतम तुम अब भी हमारे यहाँ नौकरी करना चाहते हो नौकरी कैसी नौकरी कार्टूनिस्ट की कार्टूनिस्ट की सच हाँ हाँ कब से आ जाऊं कल से मजाक तो नहीं कर रहे ना शर्मा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं थैंक्स लॉट होय होय ओफो कंगी बाकी है अभी ये क्या लिपस्टिक हम्म हम्म जल्दी करो मैडम वरना देर हो जाएगी हे मिस्टर ज्यादा आंखें मत दिखाओ नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी अच्छा तो लो हम दाल दिखा देते हैं <laughs> चलो ओके पैसे थे ये क्या वो कबाट है ना मेरे उसके अंदर पतलू ने सफेद वाले समझ गया समझ गया ले कर दिले जानी प्रीतम को भी ले चलो ना तुमने कभी कबाब खाए हैं नहीं तो फिर तुम्हें क्या मालूम कि कबाब में हड्डी क्या होती है चलो तुम भी चलो जानी क्या है जाने भैया फरमाइए सिगरेट लो 
matches. लेकिन किसी डांस पार्टी में नहीं वरना आपको मालूम होता कि डांस के लिए सूट पहनना जरूरी है सॉरी ओके जूली बाय 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 बैठ जाओ भाई गई वो कहा मिली थी भाई याद नहीं है? याद नहीं कमाल आदमी है अरे अपने को ऐसी छोकरी मिल जाए तो अपन जिंदगी भर नहीं भूले आओ चले डांस पे ए भाई उधारी का ख्याल रहे अपना इधर चलता वलता नहीं खाता आपसे कोई बात नहीं करनी ये क्या मजाक है लोग देखेंगे तो क्या करेंगे यही कि बड़ी बदतमीज बीवी है अपने शोहर से बात तक नहीं करना चाहती मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं इतनी जल्दी भूल गई इसे तो नहीं भूली हो ना शादी का सर्टिफिकेट आप बात करें चटपट करो मुझे जाना है तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगी हो नफरत नहीं तो क्या मोहब्बत करूं? ढाई सौ रुपए के लिए अपने आप को बेच दिया तुम गलत समझ रही हो मैं लालची नहीं हूं तो फिर मुझसे शादी क्यों की थी क्या करता दिल नहीं माना झूठ तुम मुझे अच्छी लगती हो नीता कितनी ही चापलोसी करो तनखा ढाई ही रहेगी एक दमड़ी भी नहीं बढ़ेगी
की शक्ल तो जानी पहचानी है कौन है नहीं ए, इसमें भेजा कम और दिल की कारीगरी ज्यादा है मेरा मतलब है ख्याली पुलाव नहीं है नहीं ए, वो क्लब में नीले आसमानी आंखों वाली जो लड़की थी ना सुपर क्लास शादीशुदा है या मुझे क्या मालूम नहीं मालूम कब तक छुपेगी कैरी पत्तों की आड़ में इसके मामले में ऐरे गैरे नत्थू खैरे सलाह लेते अपने से और एक तुम हो के जिगर तक नहीं किया माचिस कहा है अब जिसको पता लगेगा वो तुम्हारे को नहीं मेरे को गाली देगा कि यार जॉनी वो तो बेचारा नारी था तुम तो समझदार थे तजुर्बेकार थे क्या जवाब दूंगा मैं चेक एक दो तीन चार अबे अबे सीता देवी के दिए हुए ढाई ढाई सौ के चार चेक जॉनी रख दे वो वापस रख क्या दे तुड़ा इसको अपना कर्जा चुका दे भाई आंकड़ा पचहत्तर तक पहुंच गया है ये तुड़ाने के नहीं है हाँ आप क्यों तुड़ाएगा तबीज बना के गले में लटकाएगा तू क्या मतलब कब तक छुपेगी कैरी पत्तों की आड़ में अबे मैंने कलब में तेरी सारी बातें सुन ली तुम भी वहां मौजूद थे नहीं खाली कान भेजा था सुनने के लिए बात करता है यार देख अभी जैसा बोलता हूं वैसा कर तू अगर उसको यकीन दिला दे कि ये शादी के प्रोग्राम में रकम का हाथ नहीं बल्कि दिल का साथ था तो शायद है कि वो बहुत अच्छे ए भाई इधर हम भेजा चला रहे हैं और उधर आप पेंसिल चला रहे हो नहीं नहीं बहुत अच्छे हटा जॉनी क्या रखा है इन बातों में काम करने से मैं तो हट जाऊंगा मगर वो पचहत्तर नहीं हटने वाले जल्दी से इंतजाम कर देना मैडम मैडम क्या है मैडम आजकल आपको बड़ी शहरत मिल रही है अखबार ने तारीफ की है मेरी जी नहीं आपकी और अनिता की शक्लें छाती हैं देखिए तुम अपना काम करो नहीं ये किस बदतमीज का काम है अखबार तो शर्मा जी का है यकीन नहीं आता मैं भी पता करती हूँ अभी रहने दो ये कार्टून तुमने बनाया है जी ये मैं और यनिता है जी ऐसी शक्लें हम लोगों की जी हाँ मजाक उड़ाया है तुमने हमारा इसका नतीजा जानते हो 
जी हाँ अब तुमसे कोई संबंध रखना हमारी बेइज्जती है मैं फौरन तलाक चाहती हूँ आप लेकिन मेरा तो ख्याल था शादी मैंने अनीता से की थी मुझे बदतमीजी पसंद नहीं तुमने वादा किया था जब भी हम चाहेंगे तो मैं तलाक के लिए राजी होना पड़ेगा मेरी चहेती पत्नी भी इसके लिए राजी है वो तुम्हारी चहेती पत्नी नहीं वो मेरी बीबी नहीं तो फिर मुझसे तलाक क्यों मांगती है और आप शायद भूल रही कि तलाक मैं नहीं अदालत मंजूर करेगी अदालत की मंजूरी के लिए पचास वजह बयान की जा सकती है मसलन 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 यही के तुम अनिता के साथ बुरा सलूक करते रहे हो बिल्कुल ठीक तो पहले मुझे उसके साथ थोड़ा सा बुरा सलूक करने का मौका दे दीजिए फिर तलाक की वजह पैदा हो जाएगी क्या मतलब अदालत ये पूछेगी ना कि जब हम दोनों एक दिन भी साथ नहीं रहे तो मैं उसके साथ बुरा सलूक कैसे कर सकता तो तुम्हारा मतलब है तलाक से पहले तुम्हें अनिता को साथ रहना चाहिए जी हाँ क्योंकि तलाक के बाद साथ नहीं रह सकते तो उसके बिना तुम तलाक नहीं दोगे आपकी शर्तों पे नहीं तुम इस काबिल नहीं हो कि कोई शरीफ इंसान तुमसे बातें करे अब मेरा वकील ही तुमसे अदालत में बात करेगा तो आपके वकील साहब शरीफ नहीं है क्या ओ, 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 ये जी थैंक यू थैंक यू वो तुम्हारे सगे वाली के खिताब बांटने आई थी क्या वो अपने को भी टाइटल देके चली गई क्या बात क्या है इसलिए कि उसकी भतीजी को तलाक देने से इनकार कर दिया इनकार कर दिया ना अरे वाह बहुत अच्छे मगर अब करेगा क्या यही तो समझ में नहीं आ रहा सोच रहा हूँ तेरे सोचने को टाइम लगेगा और मेरे दिमाग में है क्या तू चल तो सही आजमाई हुई चीज चल 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 कहा तू चल तो सही यार समझ गए ना तुम यही ठहरो मैं पता करके आता हूं क्या गाड़ी चमकाएगी ड्राइवर साहब कोई बाहर जाने वाला है क्या वे भी जाने वाली है ओ ड्राइवर साहब ड्राइवर साहब इतना एक मिनट हा आइए तो अरे वाह न छोटी न बड़ी न नीचे न ऊपर न इधर न इधर क्या मूछ है आपकी वैसे तो मैंने कई मूछ वाले देखे मगर ये, ये बात नहीं देखी आप राजपूत हैं क्या आपको कैसे मालूम अरे मुझे सब कुछ मालूम है मैं तो इस मामले में बहुत एक्सपर्ट हूँ जी आप आप एक मेहरबानी करेंगे मुझ पर बोलिए बोलिए ईमान से कहिए तो फिर इसी मूझ के साथ मेरे को एक छोटी सी तस्वीर उतारने का मौका दीजिए अरे मगर अभी बेबी जाने वाली अरे बेबी से ज्यादा कीमती आपकी मूछ है अरे मगर ओ, ओ, मैं कहता हूँ आप समझिए तो सही आप आप मेरी बात अरे अभी आप, 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 आप चलिए तो सही क्लब चलो ड्राइवर मेरा ख्याल आप रहने ही दो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कौन से एंगल से लू भाई अरे अभी आप मुझे क्लब जाना है गाड़ी कहाँ लिए जा रहे हो ड्राइवर आपके ससुराल जी मैं तुम यहाँ कैसे आए आपके ड्राइवर के मूछों के वजह से गाड़ी रोको फॉरन जी नहीं तो क्या तुम मुझे जबरदस्ती ले जाओगे oh देखो मैं चलती गाड़ी से कूद पड़ूंगी हाँ कूदिए कूदिए क्या हुआ मेरी टांग टूट गई तो आ, कोई फिक्र नहीं मुझे लंगड़ी बीवी मंजूर है कम से कम मुझसे दूर तो नहीं भागेगी बेवकूफ उस वक्त जी जी मैं जरा गेट से गया था पलटा तो देखा वो गाड़ी लिए जा रहा था ठीक से देखा तुमने कौन था वो जी ये ठीक से तो नहीं देखा बेबी बेबी जाने वाली थी उस गाड़ी में शायद उसने देखा हो अरे हाँ बेबी ने जरूर देखा होगा कहाँ है अनिता बुलाओ उसे जी जी उन्हें बुलाया नहीं जा सकता वो उन्हें भी साथ ले गया है क्या जी हाँ वो उन्हें भी साथ ले गया है ये रियट पहले क्यों नहीं बताया Thank you. 
आप कुछ कह रही हैं? गालियां दे रही हूँ प्यार की या तकरार की गाड़ी के नखरे भी आपसे कुछ कम नहीं क्या इसने भी हड़ताल कर दी अब क्या होगा होना क्या मिया भी, भी आराम से इस गाड़ी में रात काट देंगे तुम्हारे सर काट देंगे मैं जंगल में रात नहीं गुजारूंगी तो फिर कहाँ गुजारे गाड़ी ठीक करो तो चलिए गाड़ी को धक्का लगाइए मैं धक्का वक्का नहीं लगाऊंगी आप गाड़ी को चलाइए मुझे गाड़ी नहीं चलानी आज तो फिर दिखता है रात यही कटेगी
चल दिए बंदा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का सास हम तरसते ही रहे जलवे बरसते ही रहे पर चल दिए बंदा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का सास बिगड़े हैं मेरे नसीब फुलफत न समझे अमीरों गरीब माना के बिगड़े हैं मेरे नसीब फुलफत न समझे अमीरों गरीब तेरा दर जाए ये दीवाना किधर सुनिए मिस्टर चाल बात बनिए ना बढ़ती रंगार सुनिए मिस्टर चाल बात बनिए ना बढ़ती रंगार और कोई घर देखिए दिल को यहाँ मत फेंकिए चलती ये बंदा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का सास चलती ये बंदा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का सास हम तरसते ही रहे जलवे बरसते ही रहे पर चलती ये बंदा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का सास चलिए उतरिए मैं नहीं उतरूंगी नहीं उतरूंगी जी नहीं ये क्या है? उतारो मुझे। वही तो कर रहा बबुआ बात यह है भाभी इनके पैर में जरा मोच आ गई थी कौन है बबुआ शहर में चुपचाप कहीं ब्याह तो नहीं कर डाले लो भाई सुन लो पूछती है शहर में चुपचाप ब्याह तो नहीं कर डाला जी पैर में ज्यादा मोच तो नहीं आई भाई कुछ दवा दारू का सामान करें नहीं नहीं खुद ही ठीक हो जाएगी क्या नाम है तुम्हारा भगवा तुम्हें जिस ढंग से ले आया हम तो समझे कि जी नहीं तो तुम कुमारी हो अभी तक अरे अभी तक क्या बीस बरस और कुमारी रहेंगी भाभी लाखों रुपए भरे पड़े इनके घर में चल हट औरत के लिए घर बसाने से बढ़ के भला और का सुख होगा अरे तू नहीं जानती भाभी जब तक कोई मोटा सा फायदा न हो ये शहर की लड़कियाँ ब्यावा की झंझट में नहीं पड़ती इसकी बातों का ख्याल न करना बहन ये तो यू ही बगवा करता है चलो तुम आराम करो मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ बबुआ इनका ऊपर वाले कमरे में ले जा मेम साहब तशरीफ ले चलिए उठा के ले चलिए मुझे मेरे पाँव में मोच पागल हो गई हो तीस सीढ़ियाँ उठा के ले चलो चाहे तीन सौ मेरे पाँव में तो मोच है तो बैठी रहो मुझसे ना होगा आपसे ना होगा
बेटा ये परी है परी बड़े चतन से लाना पड़ता है इसे काका ये परी है हाँ ये तो कपल का अपने पर इसने बांध रखे सिर्फ उड़ते वक्त फैलाती है हम देखें इसके पास छूना नहीं परी को नहीं तो फुर से उड़ जाएगी बबुआ तुम लोग जरा परी पे नजर रखना उड़ने ना पाए समझे यहाँ आओ बच्चों अरे बोलती भी है यहाँ आओ पास नहीं आगे नहीं तो तुम उड़ जाओगी <laughs> अरे भाई मैं नहीं उड़ूंगी तुम्हारा काका बड़ा छूटा है तुम छू के देखो मेरे पर कहा तुम भी आओ आओ देखो मेरे पर कहा तुम भी देखो नहीं ना नहीं हाँ बोलो अरे और टोलू स्कूल स्कूल जाओगे कि नहीं वक्त होएगा माँ स्कूल नहीं जाएंगे परी आई है अरे परी अभी दो चार दिन तक रुकेगी फिर बातें कर लेना चलो अब सरा खास लाइक होगा हुआ कहीं जादू न चल जाए तुम पे भाभी दिखता है तुझ पे जरूर जादू चल गया ठीक पहचाना तूने लड़की मुझे पसंद है अब ब्याह कर डाल झट पर अरे छोड़ भाभी हमें कौन पसंद करेगी भल दिखता है भाभी अपन कमारे ही मरेंगे ए नौज पसंद काहे न करेगी हमरे देवर की आन बान किसी से कम है का अरे भाभी तूने उनकी आन बान नहीं देखी बहुत बड़े लोग हैं वो तो हुआ करे अगर उधर दौलत है तो इधर सीरत है तू कहे तो था लोग उसके दिल के अरे थावा छोड़ भाभी अपना काम किए जा बताओ भैया का बारे अभी कहा बबुआ वो तो जस साहब के दौरे में गए हैं अच्छा जा नीता रानी को भोजन के लिए बुला ला पड़ जाने दो काम तो करने से ही आएगा अच्छा तो लो तुम चक्की में गेहूं डालो और पीसूंगी मैं कितना काम करती हूँ भाभी उगता नहीं जाती अब नहीं घर का काम हम नहीं करें तो फिर कौन करेगा घर के काम काज में ही तो गिरस्ती का सुख है लेकिन जरूरत से ज्यादा काम करने से सेहत बिगड़ नहीं जाती चार बरस हो गए हमरे ब्याह को अभी तक तो नहीं बिगड़ी सिर्फ चार बरस हाँ चार बरस में तीन बच्चे हेलो रानी तुम भी कितनी भोली हो जी जी मेरा मतलब ये था कि इतनी जल्दी जल्दी बच्चे हो ना ठीक नहीं औरत की आजादी खत्म हो जाती है कैसी आजादी जो औरत अपने बाल बच्चन का बोझ समझे उनसे आजादी चाहे वो भला माँ कहलाने जो घर एक बात पूछू भाभी दो पूछो रही आपके पति कभी कभी पीटते भी हैं आपको तन मन से प्यार भी तो वही करते हैं भात खाते समय कभी कभी दांत तले कंकर भी आ जाता है उससे लोग भात तो खाना नहीं छोड़ देते ब्याह हो जाने दो तुम्हारा तो जानोगे पति का प्यार
उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवा है ये रंगीन रातों की एक दास्ता है उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवा है ये रंगीन रातों की एक दास्ता है कैसा है नगमा ये क्या दास्ता है बता है मोहब्बत मेरा दिल कहा है ये कैसा है नगमा मेरे घर में आई हुई है बहा कयामत है फिर भी करूं इंतजार मेरे घर में आई हुई है बहार कयामत है फिर भी करूं इंतजार मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है कि खुद रात अंगड़ाइया ले रही है जिधर देखती हूँ नजारा उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवा है ये रंगीन रातों की एक दास्ता है ये कैसा है नगमा ये क्या दास्ता है बता है मोहब्बत मेरा दिल कहा है ये कैसा है नगमा सुलगती है तारों परछाइया बुरी है मोहब्बत की तनहाइया सुलगती है तारों की परछाइया बुरी है मोहब्बत की तनहाइया महकने लगा मेरे जुल्फों में कोई महकने लगा मेरे जुल्फों में कोई लगी जागने घर कुने सोई सोई मेरी हर नजर आज दिल उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवा है ये रंगीन रातों की एक दास्ता है ये कैसा है नगमा ये क्या दास्ता है बता है मोहब्बत मेरा दिल कहा है ये कैसा है नगमा तरसता हूँ मैं ऐसे दिलदार को जो दिल में बसा ले मेरे प्यार को तरसता हूँ मैं ऐसे दिलदार को जो दिल में बसा ले मेरे प्यार को तेरे खाब है मेरी रातों पिछाए तेरे खाब है मेरी रातों पिछाए मेरे दिल पे है तेरी पलकों के साए कि मेरे लबों पर उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवा है ये रंगीन रातों की एक दास्ता है ये कैसा है नगमा ये क्या दास्ता है बता है मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है ये कैसा है नगमा छुना मत परी को नहीं तो उड़ जाएगी वो मैं उसके पर बांध चुका हूँ अब वो नहीं उड़ सकती लेकिन बंधन तोड़ा भी जा सकता है वो दूसरे बंधन होते प्यार का बंधन तोड़े नहीं टूटता अनिता कहा है वो यही है हाँ, बहुत मजे में है। तुमने जो कुछ भी किया है वो जानकर मुझे ज्यादा ताजुब नहीं हुआ जी शुक्रिया मैं आपकी समझ की दाद देता हूँ तुम शायद इसे बहुत दलेरी का काम समझते हो मगर हम शरीफ लोग इस हरकत को गुंडागर्दी कहते हैं गुंडागर्दी यानी मुझे अपने पत्नी पे कोई हक नहीं हो समझा आप शरीफ लोगों में शायद पति पत्नी का गुलाम होता है मैं जानती हूँ अनिता को इस तरह लाने का मतलब चांदी की चमक देखकर कोई भी कल्लाश शराफत से आंखें फेर लेता है 
मैडम ये जुमला नोट कर लो हमारे रास्ते से हट जाने के लिए कितने रुपए चाहिए तुम्हें आप तकलीफ न कीजिए मुझे जितने भी रुपयों की जरूरत होती है वो मैं आजकल आपकी दुआ से खुद कमा लेता हूँ कमाते होते तो ढाई सौ रुपए माहौर के लिए अपने आप को बेचा ना होता लो दस हजार का चेक और इसके बदले मेरी भतीजी की आजादी वापस कर दो यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ आप मेरी पत्नी को अपनी तानाशाही से आजाद करने के लिए क्या कीमत चाहती हैं? कीचड़ में पत्थर फेंकने से छीट अपने आप पर ही आती है मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती अनीता माफ कीजिए अनीता अपने मर्जी के खिलाफ यहां से नहीं जा सकती ये रही उसकी मर्जी पढ़ लो ये तार अनीता ये तार तुमने भेजा था मैं पूछता हूं ये तार तुमने भेजा था तो मेरे साथ ये ढूंढ रचाने की क्या जरूरत थी तुम गलत समझ रहे हो मुझे पहले ही मालूम होना चाहिए था कि तुम जैसे टिकलियों का कोई भरोसा नहीं डोंट इंसल्ट मी। मुझे बुरा भला कहने का तुम्हें कोई हक नहीं मैं तुम्हारी बाधी नहीं हूं जी नहीं आप तो मल के आलम है आपके क्या कहने जाइए तशीफ ले जाइए नीता रानी एक तरफ जन्म जन्म का साथ है तो दूसरी तरफ सिर्फ यही जन्म का इन दोनों में से किसी एक का चुनने से पहले अपने मन से पूछ लिया अनिता अरे प्रीतम तुम आ गए हफ्ते भर का प्रोग्राम दो ही दिन में कैसी गुजरी गांव में यार वो सब छोड़ो यार हा? एक बात तो सुन जानी कहीं से शराब की बोतल मिल सकेगी शराब की बोतल अबे धीरे धीरे बात कर किसी ने सुन लिया तो दोनों अंदर हो जाएंगे जानी तुमने कहा था ना कि तुम शराब नहीं पीते हो ले देख सिर हो गई ना अब तुम मना डेढ़ घंटे तक जवाब दो मुझे तुमने कहा था या नहीं हाँ बाबा ठीक ही तो कहा था कौन पीता है तो तुम लोग पीने की बातें क्यों कर रहे थे ओ, पीने की नहीं सिर्फ बोतल की ओ, गलती हो गई सिर्फ बातें कर रहे थे झूठ बोलते हो तुमने मुझे दो कर दिया है नहीं हाँ नहीं मैं क्या क्यों दिया है मैं कटो नहीं दिया अब मुझे मिलने की कोशिश कभी ना करना है? जो 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 गई अबे ऑलवेज फटका तेरी वजह से हमेशा नुकसान पैसे में नुकसान कपड़े में नुकसान छोकरी भी चली गई अबे उसके ही सामने बोलना था मुझे शराब की बोतल ला दे शराब की खाली बोतल चाहिए थी मुझे खाली बोतल हाँ। अबे अकलमंद तो पहले ही बोलने को क्या हो गया था कि मेरे को शराब की खाली बोतल चाहिए जब वो थी तो बोलता मुझे शराब चाहिए जब वो चली गई तो बोलता खाली बोतल चाहिए अब थोड़ी देर में बोलेगा मुझे छोकरी भी चाहिए हाँ चाहिए ईमान से दो चाहिए दो पंखा पंखा यार आज तुझे क्या हो गया मेरी समझ में नहीं आता है इस तरह की फोटो खींचवाने की तुझे क्या तकलीफ हुई है भाई यार तुझे खींचने में क्या तकलीफ है खींचने बाबा मेरे क्या बाप का जाता है ले अरे हाँ जिसके लिए दुआने और दो घंटे खराब किए वो शराब की बोतल तो तुम भूल ही गए ये लो रख दो दुआने हिसाब में लगा दिया फुकटो मत समझना आप अरे यार बोतल का लेबल तो इधर कर वंट यू कम प्लीज यू टू हम बोलते हैं तुम अपने सर के बाल का इलाज क्यों नहीं करता अक्खा खोपड़ी सफेद हो गया है उसका इलाज तो तुम कर रहा है डियर हम कर रहे हैं <laughs> तुमको सुना पच्चीस साल से सुनता चला आता है तुम बोलता जाओ हम अपनी आवाज का बात नहीं कर रहा जॉनी का रूम से किसी लड़की का आवाज आ रहा है वो तो तुम्हारा अपना आवाज का गूंज होगा डियर बाजू वाला बिल्डिंग से भी टकरा के लौट सकता है तुम कितना खुशहट हो गया मैन एकदम तुम्हारा खोपड़ी अभी काम नहीं करता हाँ आवाज उधर से आता है नाम मेरा लेता है तुम हम 
खुद जाके देखेगा क्या गड़बड़ है मम्मी मर गए मर गए मम्मी दरवाजा मत खोल कहते काम कर रहे अरे नहीं जाना ना बाबा नहीं खोलूंगा तो दो के चार दरवाजे कर देगी तू बत्ती गुल कर आधी रात को बिल्डिंग क्यों हिलाता है किसी को काम भी करने देगा कि नहीं अंदर अंधेरा क्यों है ओहो और नहीं तो ये काम क्या उजाले में होगा हम बोलता है जरूर अंदर है हाँ है कौन है दो दर्जन चूहे और पचास दर्जन खटमल अब तुम जाओ ना हैरान मत करो मच्छर बन के जाओ पापा साढ़े ग्यारह बज गए सो जाओ अभी अभी तो जान बच गई है मगर किसी दिन तू अपने को घर छुड़वा के फुटपाथ पे जरूर भिजवाएगा अब जल्दी से फोटो खिंचा भगा इनको आओ ना वही डोंट यू समझो रेडी स्माइल तुम इस तरह अंदर क्यों आए यहां गुंडागर्दी करने की कोई जरूरत नहीं वरना पुलिस के हवाले कर दूंगी धरिए मत औरतों के उद्धार के लिए अभी आपको बहुत दिन जीना है मैं पूछती हूँ दीवार फांस कर अंदर आने का क्या मतलब है अगर आपने दरबार को घर के दामाद के साथ सुलूक करना सिखाया होता तो मुझे इस तरह आने की जरूरत ना होती जरूरत क्या है तुम्हें यहाँ आने की अपनी नहीं मैं आपकी जरूरत से आया हूँ ये लीजिए ये जलील तस्वीर मेरे पास क्यों लाए हो इसलिए की अदालत में खड़ी होकर आप ये साबित कर सके कि मैं एक बदचलन आवारा हूं जो आपकी भतीजी का पति होने के काबिल नहीं इस तस्वीर के बिना पर कोई भी अदालत तलाक मंजूर कर लेगी तो तुम सचमुच तलाक देने को तैयार हो मुझे यकीन नहीं आता कल तक तो तुम जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं अगर वो खुशी से रहना चाहती तो समझदार हो तुम ये तस्वीर देखकर अनिता भी खुश हो जाए आप लोगों को खुश करने के लिए कुछ और भी लाया ये रहे आपके दिए हुए सारे चेक दौलत से आपकी इज्जत है ना रख लीजिए ने आपकी इज्जत कुछ और बढ़ जाएगी नमस्ते तुम्हारी अंटी शायद ब्लैक में पैदा हुई है शादी ब्याह कोई बेपार नहीं है जिसका हाथ एक मरतबा थामा है उम्र भर उसके साथ निभाना पड़ता है मैं तो निभाने के लिए तैयार हूँ पर वो भी निभाना चाहे तब ना अरे तुमने उसे मौका ही कब दिया है निभाने का कभी उसके साथ में दो मीठी बातें की है तुमने जब मीठी बातें करने पर जी चाह तो उसने मुझे घर से निकाल दिया आखिर मरद था कब तक चुपका बैठता तुम कोई पट रानी हो जो तुम्हारे सामने सर झुकाए खड़ा रहे तुम उसकी पत्नी हो पत्नी हो तो फिर वो मुझे मनाने क्यों नहीं आता उसने कोई तेरा ठेका ले रखा है मनाने का तू जाओ उसे मनाने नहीं नहीं मनाती कैसे तू उसके सामने चली जा खुद ही आ जाएगा मनाना मैं जरूर जाऊंगी तुम नहीं जाओ नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। अगर फिर तुमने अनिता को बहकाने की कोशिश की तो ठीक नहीं ये मत भूलो कि तुम नौकरा नहीं हो इस घर की चलो निकलो यहां से प्रीतम पे तुम्हें बहुत भरोसा है ना जी हाँ होना भी चाहिए मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगी जाओगे तो धोखा खाओगी लड़कियों की कमजोरी से फायदा उठाना ये उसकी पुरानी आदत आप गलत समझ रही हैं। वो सिर्फ मुझे चाहता है तुमसे उसने यही कहा होगा लेकिन ये तस्वीर कुछ और कह रही है तस्वीर आपको कहां से मिली उस लड़की से जो तुमसे पहले प्रीतम के हाथों धोखा खा चुकी है मैं नहीं मानती ये सब झूठे 
वो ऐसा नहीं है तुम क्या जानो वो कैसा है कितने दिनों से जानती हो उसे तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो अपनी आंखों पर तो होना चाहिए अगर वो ऐसा नहीं है तो ऐसी तस्वीर कहां से आई अब तुम जानबूझकर कुएं में कूदना चाहती हो तो जाओ कूदो भला मैं कौन होती हूं तुम्हें रोकने वाली ठीक अब भी कुछ नहीं दिख रहा है आनंदा इस तस्वीर के बिना पर तुम्हें फौरन तलाक मिल सकता है मेरी दुनिया दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता टुकड़े टुकड़े हा हा टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता किसको इतना होश था मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था आहे मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था थे और जल रहा था दिल जिगर रो रही थी हसरतें चुपचाप था मैं बेखबर अरे कैसे आता हाय कैसे आता होश में जो पहले ही बेहोश था कैसे आता होश में जो पहले ही बेहोश था टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता टुकड़े टुकड़े हाँ जी टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता किसको इतना होश था मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश है इसे समझे न अफसाना कोई हाँ ये हकीकत है इसे समझे न अफसाना कोई जब लुटा कूचे में उनके जाके दीवाना कोई अरे ये जमी ये जमी चुपचाप थी और आसमां खामोश था ये जमी चुपचाप थी और आसमां खामोश था टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता टुकड़े टुकड़े हा हा टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता किसको इतना होश था मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश क्या मैं करता क्या मैं करता मैं शराबे इश्क से मत होश था क्या मैं करता मैं शराबे इश्क से मत होश था टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता टुकड़े टुकड़े हा हा टुकड़े टुकड़े दिल के चुनता किसको इतना होश था मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था आए मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश
ظالم کا ذکر کروں جو کہ مدعلہ پریتم کمار نے مدعیہ انیتا پریتم کمار پر شادی ہونے کے بعد کیے ہیں میں ان کی شادی سے پہلے کی زندگی کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں شادی سے پہلے مدعیہ مس انیتا ورما تھی ایک شریف اور دولت مند خاندان کی اکلوتی بیٹی اور مدعلہ ایک نکم ماں کاہل اور بیکار انسان تھا اس بیکار انسان کی زندگی میں جب ایک دولت مند اور بھولی بھالی لڑکی نے قدم رکھا تو اسے اپنی فاقے مستیاں دور کرنے کا ایک سنہری موقع نظر آیا ایک ناتجربے کار و معصوم لڑکی نے ایک چالاک انسان کی بناوٹی محبت کے جھوٹے وعدوں پر یقین کیا اور مس انیتا ورما پیتم کمار کو پسند کرنے لگی فکر نہ کرو انیتا شہر کا سب سے قابل وکیل کیا ہے میں نے وہ تمہیں طلاق دلوا کری رہی ہے پچیس اکتوبر سن انیس سو چوون کو ان دونوں کی شادی ہوئی اور اسی دن مسز انیتا پیتم کمار نے اپنی زندگی کی پہلی ٹھوکر کھائی اسی دن پیتم کمار اپنی بیوی کو ٹھکرا کر چلا گیا یہ ظالمانہ سلوک برداشت کرنے کے بعد بھی پارسا بیوی کی محبت میں فرق نہ آیا وہ اپنے شوہر کی بیکاری کا خیال کرتے ہوئے ہر مہینے اسے ڈھائی سو کے چک بھیجتی رہی اور ظالم اور بدچلن شوہر بیوی کی یہ دولت اپنی آوارگیوں کے لیے استعمال کرتا رہا یہ رہی اس کی آوارگی کی ایک چھوٹی سی مثال تو اسی لیے تصویر کھچوائی تھی مجھ سے ابھی اگر مجھے بلایا گوائی کے اندر تو میں جانے والا نہیں بول دیتا ہوں ہاں بگڑتے کیوں ابھی چھوڑو نا انیتا پریتم کمار حاضر ہے آپ کا نام انیتا پریتم کمار آپ میرے ساتھ کہیے میں جو کچھ بھی کہوں گی سچ کہوں گی اور سچ کے بغیر کچھ بھی نہ کہوں گی میں جو کچھ بھی کہوں گی سچ کہوں گی سچ کے بغیر کچھ بھی نہیں کہوں گی میسیس پریتم کمار شادی سے پہلے آپ پریتم کمار کو جانتی تھی جی ہاں کیسے جانتی تھی آپ اسے دو چار بار ہماری ملاقاتیں ہوئی تھی آپ کی یہ ملاقاتیں کہاں ہوئی تھی پارک میں اور سنیما میں ان ملاقاتوں کے وقت آپ دونوں طرح تھے آپ کے ساتھ کوئی اور بھی تھا اور کوئی نہیں تھا تو اس تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے محبت کی شروعات آپ دونوں میں سے پہلے کس نے کی تھی جواب دیجئے میسیس پریتم کمار آپ کا جواب دینا بہت ضروری ہے اپنی محبت پہلے کس نے ظاہر کی پریتم نے اور وہی پریتم جو شادی سے پہلے آپ سے محبت کے قول و قرار کرتا رہا شادی کے دن ہی آپ کو ٹھکرا کر چلا گیا کیا یہ ٹھیک ہے ہاں اور کیا یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ سے الگ ہونے کے بعد وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ بچلنی کی زندگی گزارتا رہا آپ اس کے چال چلن کے بارے میں کیا جانتی ہیں جواب دیجئے مجھے آپ نے یہ تصویر پہلے بھی کبھی دیکھی ہے بیٹس آل میلارڈ اے میڈم ابھی ہمارا باری آنے والا ہے میں نے کہا نا یہاں سے بات مت کرنا تم یہاں بات نہیں کریں گا تو ہم اس پنجڑے میں بات نہیں کریں گا ہاں میرے کو ابھی مانگتا ہے نو اڈھار لیلی ڈی سلبا حاضر ہے یہ سر اسکیز می آپ کا نام وہ چپراسی اتنا گلا پھار کے میرا نام پکاتا تھا تم نہیں سنا آرڈر آرڈر سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب دیجئے بتائیے نام بتائیے اپنا لیلی دی سلوہ آپ اس بائر پر ہاتھ رکھر کہیے جو کچھ میں کہوں گی سچ کہوں گی اور سچ کے بغیر کچھ نہ کہوں گی جو کچھ بھی بولیں گا ہم سچ بولیں گا اور سچ کے بغیر کچھ نہیں بولیں گا ہلو کیسا ہے میسیس دی سلوہ اس شخص کو پہچانتی ہیں آپ تم بھی کتنا سیلی سوال کرتا ہے مین وہ دس مہینہ سے میرا گیسٹ ہاؤس میں رہتا ہے اور ہم اسی کو نہیں پہچانے گا میسیس دی سلوہ یہ عدالت ہے تمید سے بات کیجئے گا میسیس دی سلوہ پچھلے مہینے کے دو تاریخ کو رات کے گیارہ بجے کیا ہوا ہم سوئی لے کے ہمارا جمپا سیٹا تھا اور میرا بڑھا یہ باجو میں بیٹھا تھا ہم اس کو بلا تم اپنا سفید سفید تم تو گنجا ہے میں یہ بھول جائیے کہ آپ کیا بھولی یہ بتلے ہے کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیا سنا وہی تو بولتا ہے مین ہم سنا پریٹم کے روم سے لڑکی لوگ کا آواز آتا ہے اور میرا بڑھا بولتا ہے میرا آواز ہے سب آپ نے کیا کیا ہم جا کے دروازے کو ٹھٹ کٹ آیا سوری پھر کیا ہوا بولتا ہے نا دونی نے دروازہ کھولا اور بولا چلیے آپ کے کھٹ کھٹانے کے کتنی دیر بعد دروازہ کھولا پورے پانچ منت بعد اس نے دروازہ کھولا تب آپ نے کمرے میں کیا دیکھا ہم خالی جونی کو دیکھ پایا باقی سب اندھیرہ تھا اور اس نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا کیونکہ چھوکری لوگ اندھیرہ تھا نا 
ये आप कैसे कह सकती हैं कि कमरे में लड़कियां थी तुमको क्या मालूम उधर से फिर खुसुर खुसुर की आवाज आया और हमको गुस्सा आ गया हम एक ही हाथ में दरवाजा तोड़ डाला सॉरी हम क्या देखता है माई गोद अंदर प्रीतम साहब दो लड़की लेके बैठा है एक ये बाजू और एक ये बाजू नहीं नहीं तुम असली बात पूछना तो भूल ही गया उसके पास इतना बड़ा बोतल भी था ना दारू का मिलाओ दारू का ऑर्डर <laughs> ऑर्डर आप बराए मेहरबानी तशरीफ ले जाइए प्रीतम कुमार हाजिर है मिस्टर प्रीतम कुमार इस मुकदमे के लिए आपने कोई वकील किया है नो मिल आपके खिलाफ जो इल्जाम लगाए गए हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं मिलोट मैं मुद्दा लय से चंद सवाल करना चाहता हूँ मिस्टर प्रीतम कुमार क्या यह सच है कि शादी से पहले आप बेकार थे जी हाँ बदकिस्मती से तो जमाने में आपकी गुजर कैसे होती थी अपने दोस्त की कमाई पर यानी आप सोसाइटी के उन निकम्मे लोगों में से हैं जो खुद कमाने की तकलीफ नहीं उठाते बल्कि दूसरों को अपनी खुदगर्जी का शिकार बनाते जी नहीं मैं सोसाइटी के उन निकम्मे लोगों में से हूं जो पैसा हासिल करने के लिए दूसरों को अपना शिकार नहीं बनाते बल्कि अपने दोस्त से मदद लेना बेहतर समझते तो मतलब ये कि जिस जमाने में आपने शादी की तब आपको आमदनी के किसी दूसरे जरिए की तलाश थी जी हाँ और मैंने आमदनी का वो जरिया इस शादी में पाया मिस्टर प्रीतम कुमार यह अदालत है जरा सलीके से खड़े रहना सीखिए बहके नहीं सवाल पूछिए तो क्या आप कबूल करते हैं कि आपने ये शादी पैसों के लिए की ये सब झूठ है इसे क्या हो गया ये बोलता क्यों नहीं है तो सच बात तुम ही बता दो ना मिस्टर प्रीतम कुमार शादी के बाद आपने बात चलने की है या नहीं पहले ये बताइए कि आप जैसे समाज के ठेकेदार बद चलने किसे कहते हैं बद चलने ये है जी नहीं ये तो फोटो है <laughs> इस फोटो में जो लड़कियां आपके साथ मौजूद हैं क्या वो शरीफ लड़कियां हैं जी हाँ इस वक्त जितनी भी औरतें यहां मौजूद हैं वो लड़कियां इन औरतों से कुछ कम शरीफ नहीं है मैडम वो गाली देता है ऐसी लड़कियों को जो कि चंद रुपयों के लिए अपनी इज्जत व आबरू बर्बाद कर देती हैं क्या आप शरीफ कहेंगे अगर कुछ लोग लाखों रुपयों के लिए दूसरों की इज्जत बर्बाद करने के बाद भी शरीफ कहला सकते हैं तो फिर ये लड़कियां शरीफ क्यों नहीं आपकी इन शरीफ लड़कियों पर अपनी बीवी की कितनी दौलत बर्बाद की है आपने जवाब दीजिए मुझे अपनी बीवी की कितनी दौलत बर्बाद की है आपने That's all, my Lord. अदालत की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है अरे वो तो खानी ताई अरे अरे मैं हूं नए जमाने का रिपोर्टर आपसे चंद सवाल करना चाहते हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ किसकी गलती से इस तलाक की वजह पैदा हुई अनीता की या क्या कह रहे हैं आप उसरवार प्रीतम है हाँ हाँ ये औरतों की इज्जत का सवाल है ये तलाक मंजूर होनी चाहिए औरतों की आजादी जिंदाबाद सीता देवी अरे यार आज तो गाड़ी में कमाल हो गया एक अपने से भी डबल फेंकू मिल गया कहने लगा मेरी औरत रुपए की जगह आठ आने खर्चा करती है मैंने कहा मेरी औरत रुपए की जगह चार आने खर्चा करती है हालांकि अपनी है ही नहीं तो घबराया मैं कहने लगा कैसे मैंने कहा तू बता कैसे तो कहने लगा कि मान लो उसने एक रुपए का पंखा लिया तो वो उसके दो हिस्से कर देती है छह महीना एक को वापरती है और छह महीना दूसरे को वापरती है मैंने कहा मेरी औरत वही पंखा दो साल चलाती है कैसे मैंने कहा वो पंखा पकड़ती है और पंखा नहीं हिलाती ऐसे मुंडी हिला लेती है <laughs> तुम हंसे नहीं यार 
क्या हर वक्त इंसल्ट कर देते हो दो पैसे की माचिस क्या मांगते हो जान मांगो हाजिर है तुम्हारे लिए नहीं प्यारे बहुत मुंडा है तुझे अब नहीं मुंडेंगे जॉनी मैंने तेरे कितने पैसे देने पचहत्तर न अरे अभी हिसाब किताब छोड़ो ना बाद में देखेंगे अभी रहो ना भाई नहीं यार तो रख ले फिर मौका नहीं मिलेगा क्यों मैं कल दिल्ली जा रहा हूं कल बादशाहों के बनाए हुए शहर में पहुंचकर सौदागरों की नगरी में कौन लौटता है यार तेरी एक बात अपनी समझ में नहीं आई माना कि किसी को जबरदस्ती अपनी बीवी बनाए रखना ठीक नहीं है पर उन लोगों को वो तस्वीर देकर अदालत में अपनी बेइज्जती कराने की क्या जरूरत थी प्यारे दिल वाले हर काम दरिया दिली से किया करते अगर किसी को खुश करना ही है तो उसमें कोई कसर क्यों रह जाए तू कुछ भी कह अपने को यकीन नहीं आता कि अनिता इसमें खुश है उसने अदालत में जो दो एक नजर तेरी तरफ फेंकी थी ना वाकई दर्दीली थी नाम भूल गई है तो मैं आपको याद दिला सकता हूँ मुझे याद है तो फिर आपको यह भी याद होगा कि मैं प्रीतम का दोस्त हूँ तो प्रीतम के बारे में बात करने आई प्रीतम के बारे में कौन गदा बात करता है ओ। ए, ए, प्रीतम को मारो गोली मैं तो मैं तो मौसम के बारे में बात कर रहा था देखिए ना कैसा हसीन मौसम है, है ना जी हाँ ऐसे मौसम में तो हर एक को अपने पार्टनर की याद आती होगी वो देखिए देखिए ना देखिए ना क्या देखा जुगनो ये चमकता क्यों है मालूम नहीं मालूम अरे जब मिसेस जुगनू मिस्टर जुगनू को बुलाती है तो सिग्नल देती है हाँ लेकिन हम लोगों में उल्टा ही दस्तूर है अगर मिस्टर पास जाना भी चाहे तो भी मिसेस दूर भागती है क्यों ना भागे मिस्टर जुगनू मिसेस जुगनू को छोड़कर किसी दूसरी लड़कियों के पीछे नहीं भागता ठीक है बिल्कुल ठीक है क्योंकि उनमें आपस में बड़ा भरोसा होता है हम लोगों की तरह वो छोटी मोटी बातों पर शक नहीं करते उस तस्वीर को आप छोटी मोटी बात कहते हैं कौन गदा कहता है कि छोटी मोटी बात की प्रीतम के लिए तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी ये बदनामी उसने सिर्फ इसलिए ली कि आपको तलाक में आसानी हो आंटी तो कहती थी कि ये तस्वीर उन्हें एक लड़की दे गई थी आपकी आंटी तो चश्मा लगाते हुए भी कम देखती हैं। प्रीतम ने अपने हाथ से वो तस्वीर आपकी आंटी को दी थी और साथ में वो सारे चेक भी चेक भी? हाँ। 
कैसे मालूम हुआ मुझे नहीं मालूम होगा तो और किसे मालूम होगा मैंने खुद अपने हाथ से वो तस्वीर उतारी थी अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं नेगेटिव लाके दिखा दू मिल जाएगा तुम्हें तो खुश होना चाहिए अनिता कल तुम पूरी तरह आजाद हो जाओगी आप तो खुश है ना हाँ बहुत खुश फिर तो मुझे भी खुश होना चाहिए क्या मतलब यही तो करती रही हूँ जिंदगी भर हर काम आपकी खुशी के लिए इसलिए कि उसमें तुम्हारी भी खुशी और बेहतरी है अनिता प्रीतम वो सारे चेक वापिस कर गया तस्वीर भी वो खुद ही दे गया ये सब मुझसे छुपाना शायद मेरी ही बेहतरी के लिए था समझी तो तुम प्रीतम से मिली थी अभी तक नहीं गई अब जा रही हूं पागल ना बनो अनिता मामला कचहरी तक पहुंच चुका है अखबारों में इस तरह के चर्चे हो रहे हैं अब तुम पीछे हटी तो जरा सोचो तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी आपकी इज्जत आपकी इज्जत बनी रहे चाहे किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए आप जो कुछ भी करती है अपने मतलब के लिए करती है लीडर बनती है इज्जत के लिए अपनी बेटू की ख्याल लोगों पर लादा करती है वो भी अपनी इज्जत के लिए मेरे ख्याल औरतों के बेहतरी के लिए तजुर्बे ने मुझे सब कुछ सिखाया तू अपना तजुर्बा कुछ और बढ़ाइए स्टेज पर खड़े होकर लेक्चर देने की बजाय जिन मामूली दर्जे के लोगों को देखकर आप नाक भाव सिकोड़ा करती हैं, उनके घरों में जाइए और देखिए कि हिंदुस्तानी औरत घर बसाकर कितनी सुखी हो सकती है वो जहिल औरतें गुलामी को ही सुख समझती है वो क्या जाने की आजादी क्या चीज होती है उन्हें आजाद रहना मैं सिखाऊंगी जो कि मैंने अमेरिका और यूरोप के औरतों से सीखा है उनसे और भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है कहा कि मौसमों की तरह पर इसमें चार बार पति बदलना भी उन्हीं से सीखा जा सकता है अगर कोई गंवार लड़की ये बात कहती तो मैं समझ सकती थी लेकिन ताज्जुब तो ये है कि तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की उस गुलामी के गुनगा रही है अगर अपने घर के काम काज में सुख पाना अपने घर वालों को खुश रखने का नाम गुलामी है तो हजार बार मैं ऐसी गुलामी के गुन गाऊंगी जिस गुलामी में पति पत्नी के बीच प्रेम है एक दूसरे की कदर है एक दूसरे की खुशी का ख्याल है वो आपकी ऐसी आजादी से कहीं बेहतर है जिसमें मर्दों की नफरत के सिवा कुछ भी नहीं आप तो मुझे सुखी देखना चाहती थी ना मैंने अपना सुख ढूंढ लिया है फिर आपको क्या गम हो सकता है गम तो मुझे उस दिन होगा जब तुम ठोकर खाने के बाद रोती बिलकती मेरे पास आओगे लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा आप फिक्र ना करें मैं जिंदगी भर आपके दरवाजे पर नहीं आऊंगी मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहती तुम यहां से नहीं जाओगी रोक देखिए मुझे तो तुम अपनी जिद पूरी करके रहोगी बिल्कुल अच्छा तो कर लो पूरी आंटी 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 प्लेन कब जा रहा है साढ़े आठ और नौ बजे ड्राइवर टिकट प्लीज
ड्राइवर जल्दी चलो प्लेन से नहीं भाई मेरा प्लेन तो आधे घंटे के बाद जाने वाला है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी तुम कौन होते मुझे छोड़ के जाने वाले समझ से काम लो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि, कि बड़े बदतमीज शोहर अपनी बीवी को छोड़ के भागे जा रहे शोहर यानी तलाक का मुकदमा छोड़ो जल्दी से कोर्ट चल 
बहुत अच्छे अरे हम भी इधर खड़े का चलेगा आप अदालत आ, हम भी चले कहा अदालत अरे अदालत कौन गधेड़ा जाता है ओ आई एम सॉरी अपन लोग तो वहाँ जाएंगे ना ए भाई जरा मुँह उधर थोड़ा प्राइवेट है ए, देखो रजिस्ट्रार या गिरजा गिरजा मुँह उधर रजिस्ट्रार गिरजा रजिस्ट्रार गिरजा रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार मैं कहता हूँ रजिस्ट्रार देख मैं गिर जाऊंगा अरे अरे गिर जाओ रजिस्ट्रार के चक्कर में तेरी भी गई मेरी भी गई